இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இந்த லைஃப் சைக்கிளில் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் வாங்குறதுல இருந்து ப்ராஜெக்டை கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் நான் சந்தான லக்ஷ்மி ஃப்ரீலான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் டோட்டலாக செவன் ஃபேஸஸாக நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபேஸ் அடுத்தது அனாலிசிஸ் அடுத்த ஃபேஸ் டிசைன் கோடிங் டெஸ்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ மொத்தம் செவன் ஃபேஸஸ் இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸ் யார் என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க யார் யார் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறாங்கங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்குறது தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஃபேஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபேஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்னா என்னென்னா கிளைண்ட் கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக கிளைண்ட் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்குறது தான் ரெக்குவயர்மெண்ட் அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை யார் போய் கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் வந்து போய் கிளைண்ட் கிட்டே டேரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுங்கிறவர் அவருக்கு பிஸ்னஸ் நாலேஜ் நிறையவும் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கம்மியாகவும் இருக்கும் டசன் மீன் தட் அவருக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இல்லைன்னு இல்லை தேவையான டெக்னிக்கல் நாலேஜும் மோர் பிஸ்னஸ் நாலேஜும் இருக்கிறவர் தான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஸோ அவரோட டாஸ்க் வெதர் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம கம்பெனிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளால் பண்ண முடியுமாங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி ஹீ வில் கெட் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் ஆனால் அவர் ஜஸ்ட் லைக் தட் இன்ஃபர்மேஷனை கெட் பண்ண முடியாது அதனால் அவர் கெட் பண்ணுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் டாக்குமெண்ட் பேர் தான் பிஸ்னஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் அதை ஷார்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லணும்னா பிஆர்எஸ்னு சொல்லணும் ஸோ எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் டெக்னிக்கல் எரர்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ரிவ்யூ பண்ணுறது யாருன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறவங்க அந்த பர்டிகுலர் டொமைண்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் எந்தெந்த டொமைன்லலாம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர் உங்களோட கம்பெனியில் என்ன ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்களோ அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டை ஹையர் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட டாக்குமெண்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ரிவ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டாக்குமெண்ட்டை அப்ரூவ் பண்ணணும் அது யார் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் யாருன்னா அவர் தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்மளால் டெவலப்பர்ஸால் டெஸ்டர்ஸால் டெவலப் பண்ண முடியுமாங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுவார் ஹீ இஸ் ஓகே வித் த ப்ராஜெக்ட்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஹீ வில் மூவ் தட் ப்ராஜெக்ட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ அவர் அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட ஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சு ரெக்வயர்மெண்ட்லேயே ரெண்டாவது ஃபேஸ் இருக்குது ரெண்டாவது ஃபேஸில் என்னென்னா இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற பிஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் அனலிஸ்ட் இன்னொரு டாக்குமெண்ட் ரெடி ரெடி பண்ணுவாங்க அதுதான் சாஃப்ட்வேர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் அதை இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா எஸ்ஆர்எஸ்க்கு சொல்லணும் அண்ட் அனதர் ஒன் டாக்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்டும் ரெடி பண்ணுவாங்க அதை எஃப்ஆர்எஸ்க்கு சொல்லணும் ஸோ இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டில் எஸ்ஆர்எஸ் டெவலப்பரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கிரியேட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் எஃப்ஆர்எஸ் வந்து டெஸ்டர்ஸ் டெஸ்ட் கேசஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் டாக்குமெண்ட் எஸ்ஆர்எஸ் அண்ட் எஃப்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்ஸை யார் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா சீனியர் சாஃப்ட்வேர் அனலிஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அதை அகெயின் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இட் இஸ் ரெடி ஃபார் மூவிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் இதோட நம்ம ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபேஸோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த எண்ட் ஆஃப் த ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபேஸில் நம்ம கிட்ட இருக்கிற டெலிவரபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னா பிஸ்னஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 
software requirement specification and functional requirement specification அடுத்த phase வந்து analysis phase analysis phase வந்து நம்ம just meeting or discussion phase சொல்லும் discussion phase நா project manager discusses with the team அது development team புடையும் testing team புடையும் discuss பண்ணி project related information எல்லாமே குடுக்கிறந்துதாம் analysis phase இந்த analysis phaseல project manager whole project ஐயும் explain பண்ணு வாரு அதில் இருக்கிற risk என்ன வரலாம் அதுக்கு என்ன solution குடுக்கலாங்கிறதியும் analyze பண்ணிரதுதாம் analysis phase இந்த நரைய companies வந்து kick off meeting phase அடுத்த phase design phase analysis phase முடிஞ்சது based on the discussion நம்ம analysis phaseல பண்ண discussion base பண்ணி senior developers some design documents prepare பண்ணுங்க எதுக்குன்ன developer coding பண்ணுங்க so already நமக்கிட்ட SRS document இருக்கு but still எதுக்கு design document prepare பண்ணுங்க developers ஓல theoretical எல்லாத்தியும் read பண்ணி coding யா convert பண்ணம் முடியாது so அதுனால் அந்த SRS document design document அதாவது flowchart formatல create பண்ணி எல்லா information யும் sequential diagram formatல குடுக்கிறதுதான் design phase so sequential diagram format நான் என்ன இருக்கும்னா database உட்ட structure conditional statements functions எல்லாமே include ஆகிறேன் design documents applications develop பண்டுரதுக்கு design documents ரும்ப important இதில் ரெண்டு design documents இருக்கு ஒன்று high level design document HLD இன் சொல்லும் low level design document or detail design document இல்லைனா LLD இன் சொல்லும் high level design document ஒரு complete application design அதோட interconnected சொல்ருதுதான் high level design அந்த உட functions நம்ம flowchart formula நம்ம் display பண்ணும் low level design document high level design document detail சொல்ருது low level design document அது over module உட logic இக்கும் detail explain பண்ணும் இந்த design documents create பண்ணிருதுதான் design phase அடுத்தது coding phase coding phaseல developers coding develop பண்ண start பண்ணாக low level design document reference வெச்சு அவங்க coding start பண்ணாக அதே time the testers FRS reference வெச்சு test cases prepare பண்ணாக மார்க்கிற்று once வந்து developers அவங்களுட individual modules முடிச்சு உடனே high level design documents base பண்ணி எல்லா modules யும் interconnect பண்ணுங்க interconnect பண்ணன் complete modules testers கு testing கு அண்டும் testers என்ன பண்ணுமாம் நாம் application complete test பண்ணிடு அவங்களுட test cases compare பண்ணி அது match ஆயிருக்கா application உட outputல் check பண்ணாம். application உட outputல் match ஆயிருக்குத்துனா test cases are close பண்ணிடுமாங்க match ஆகல் என்ன அது bug bug reportல் log பண்ணாம். testers எப்போமே தனித்தனி modules are test பண்ணாம்காது complete application அதான் test பண்ணாம். once testers வந்து bug cell log பண்ணாம் அது developers கு fixing கு அனுப்பாங்க developers அது fix பண்ணிடம் நாம் திருப்பியும் testers கு அது retesting கு அனுப்பாங்க testers அது அவின் check பண்ணிடு correct இருந்துச்சு நாம் close பண்ணிடுமாங்க bugs எல்லா bugs உமே close அனுப்பிச்சு நாம் இந்த project வந்து sign off கு வேண்டியாம் so once project வந்து sign off the ready என்ன மீனும் it is ready for upload அது live serverல மோம் பண்டுக்கு ready ஆயிருக்கு இது represent பண்டுக்கு நான் sign off அடுத்த phase வந்து implementation phase implementation phase நம்ம 
லான்ச் ஃபேஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ லான்ச்ன்றது நம்ம இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற டெஸ்டிங் சர்வரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் லைவ் சர்வருக்கு மூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் லான்ச் ஃபேஸ் இந்த ப்ராசஸோட பேரை நம்ம பில்டுன்னு சொல்லுவோம் பில்டுன்னா என்னென்ன நம்ம டெஸ்டிங் சர்வரில் வந்து எல்லா ஃபைல்ஸையும் லைவ் சர்வருக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லா ஃபைல்ஸையும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதை இஎக்ஸி ஃபார்மெட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அதுக்கப்புறம் லைஃப் சர்வர் மூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் தான் பில்ட் ப்ராசஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அதை லைஃப் சர்வருக்கு மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷனை யார் வேணால் எங்கேருந்து வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோடய யூஆர்எல்லை நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணுவோம் அவங்க பண்ணுற டெஸ்டிங் தான் வந்து இந்த ஃபேஸில் நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு ப்ராஜெக்டை டெலிவர் பண்ணிட்டோம் பட் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு ப்ராசஸ் கொஞ்சம் இருக்கு அதுதான் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் ஈவன் தோ நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டை கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணிட்டாலும் கிளைண்ட்டுக்கு ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா வெப்சைட்டில் அவங்க மறுபடியும் நம்ம கிட்ட தான் போவாங்க அதுதான் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸில் எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெசிஃபிக் மெயின்டெனன்ஸ் பீரியட் வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கிளைண்ட்டோட ரெக்வஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ மெயின்டெனன்ஸை நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்னா நம்ம டெலிவர் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸில் ஏதாவது இறந்து வச்சுனா கிளைண்ட் வந்து மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம அதை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அகெயின் நம்ம டெலிவர் பண்ணுவோம் அதே அவங்க அல்லது ப்ரௌசர் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பர்டிகுலர் வீடியோ பிளேயரோ ஓஎஸ்லேயோ அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலைன்னாலும் அவங்க வருவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மெர்ஷன்ட் அப்டேட்டு டெம்ப்ளேட் அப்டேட்னா வெப்சைட்டை இன்னும் ரொம்ப யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாற்றணும் அதோடய லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்புறம் நேவிகேட் பண்ணுறதுல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அதுக்காகவும் வருவாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நியூ ரெக்வயர்மெண்ட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு நியூ ரிசோர்ஸஸ் அலக்கேட் பண்ணி நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்லேருந்து அகெயின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஃபேஸ் இதோட நம்ம எஸ்டிஎல்சியில் இருக்கிற எல்லா ஃபேஸஸையும் பார்த்துட்டோம் அண்ட் இந்த ஃபேஸை நம்ம எஸ்டிஎல்சியை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குதுங்கிறத டீட்டெயிலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் உங்களுக்கு இதில் எந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுக்கலாம் இன்னும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஈஸி லேர்ன் ஸ்பாட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ